Bienvenidos a otro video del Huerto de Azul Ahorita he estado trabajando en el gallinero En la nueva adición del gallinero Y así es como va Voy a darles un recorrido por lo que tenemos hecho Y los planes y por qué lo hemos hecho de esta manera Ya estamos poniendo el techo aquí Y la malla que va a tener también en el techo Y bueno, les voy a contar lo primero que hicimos después de, de planear y dimensionar espacio y cantidad de gallinas, nos decidimos pues a, a construir este que es el gallinero, porque para mí este es el gallinero y esa es la casita del gallinero. Bueno, lo primero que hicimos fue, después de planear, clavar estos postes con cemento. Después de asegurar bien los cuatro postes con cemento, estamos listos para poner el techo. Primero hay que checar el desnivel, porque necesitamos que el agua corra hacia el lado de atrás. Estas láminas las encontramos en una oferta y así vamos a cortar a la medida, poner de una por una hasta terminar nuestro techo. lo que es la estructura y el techo y faltan las paredes pusimos esta madera para para sostener el techo pero también va a sostener las paredes pero antes antes de, de poner las paredes y la malla vamos a poner un cemento ahí para evitar que, que algún depredador de afuera escarbe y se pueda meter al gallinero y pues bueno, dañar nuestras gallinas o robárselas, comérselas y así es como lo vamos a hacer Y así lo vamos a ir poniendo. No lo voy a poner todo porque pues no se necesita en este lado. Y para ahorrar cemento, tal vez allá en, en frente, en donde pisamos nosotros, en donde está la puerta, lo pongamos todo para que se vea bonita la veredita. Pero acá solamente voy a poner como una parte y voy a ir moviéndolo. Este para acá y poner el otro. Y así lo vamos a mover todo.
ya vamos progresando con esto de del, del cemento y de la, del gallinero de la adición que le estamos haciendo ahorita nada más que se seque un poco el cemento y voy a comenzar a, a ponerle el, la madera para también es engrapar la, la malla y así lo vamos a ir construyendo hemos ido construyendo este gallinero poco a poco y en nuestros ratos libres Hemos tratado de ahorrar lo más posible, pero construirlo resistente a los depredadores. Usamos esta madera de 2x4 resistente a la humedad y al agua. Vamos a ir cortando las piezas y uniéndolas con tornillos. En esta madera es donde vamos a engrapar la malla o la tela de gallina. Y bueno, este lado de, de, de lo que es el gallinero, lo dejamos que se pueda mover. Y les voy a explicar por qué. Una vez que uno está en el mundo de las gallinas, es difícil salir. Y si tenemos tres gallinas, queremos cuatro. Y si tenemos cuatro, queremos seis. Y bueno, seis, pues ya ocho. Y después pensamos, tenemos ocho, ¿por qué no tenemos diez? Y después doce y catorce. Esto siempre pasa, nunca falta que alguien te regale dos gallinas porque la dueña se tiene que ir a la ciudad o se va a ir de, a, a vivir a otro lugar y no, las puede, no se las puede llevar. Siempre hay algo que va a pasar y hay que estar listos para tener dos, tres o cuatro gallinas más. Esto es una realidad, si no les ha pasado pónganos un comentario, comenten en el video si es cierto o no lo que yo les estoy diciendo. Y bueno, esta parte del gallinero es movible. Para podernos extender. Si necesitamos extender el gallinero, esta parte. Ups. Esta parte se puede mover hacia acá 
y ya podemos añadir otra casita de gallinero o un, un espacio más si tenemos más gallinas aquí ya nada más pondríamos otro poste y atornillaríamos este panel si se le puede llamar panel y tendremos más espacio Entonces, cuando construyan su gallinero, piensen en eso. Siempre necesitamos espacio para dos gallinas más. Esto es una realidad y hay que tenerlo en los planes. Y bueno, esta es la apertura de la puertita que, que vamos a tener aquí para que las gallinas salgan a su espacio, que es todo el corral. Y así es como va pues quedando el gallinero. Ojalá que les guste. Déjenos un comentario, díganos si les gusta, qué le añadir, añadirían o qué, qué harían diferente. Nos interesa mucho saber su opinión. Y bueno, muchas gracias por todo su apoyo. Síganos en el Instagram y así es como va quedando el gallinero. Estamos muy emocionados. Parece que está quedando bien. Nos gusta mucho este, este azul. Y bueno, muchas gracias. Y nos vemos en el huerto.